ആ ലക്ഷ്യ സ്റ്റാർട്ട് നോക്കി ആ നോക്കടേ തവിട് കൊടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കഴിയോ ഇത് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നീ പഠിച്ച് പാസ്സാണ് പിന്നെ പിൻജോയിൻ്റെ എന്നാലും മോശമായി പോയി ഇന്ന് പിൻജോയിൻ്റെ ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം ആ സോണി ഫിഗർ ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ അറിയാലോ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന സാധനം എ ബി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ എ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി സി ഡി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സി ഡി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് എ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദ ആംഗിൾ ബി എ ഡി സിക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫിഗർ തരണമൊന്നുമില്ല ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുത്ത് മാറ്റി ചെയ്താൽ മതി ദ ക്രാങ്ക് എ ബി റൊട്ടേറ്റ്സ് യൂണിഫോമിലി എറ്റ് എത്ര ആർ പി എം എ ബി എത്ര ആർ പി എം ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ എൻ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയും പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമേ കേട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് സെൻ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻസിഡൻ്റ് സെൻ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ഇൻസിഡൻ്റ് സെൻ്റർ മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലക്കേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്പിലിറ്റർ എൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വേർ സ്മാൾ ലെറ്റർ എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫിക്സ് ലിങ്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു അത് ത്രീ ഇത് ഫോർ പിന്നെ ആ അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എൻ ഇ സ്മാൾ ലെറ്റർ എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ അപ്പോൾ അത് ക്യാപ്പിലെറ്റർ എൻ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്താ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് സിക്സ് ആ തന്നെ സിക്സ് കിട്ടും പ്രശ്നമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് നെയിം ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് നെയിം ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ ലിങ്ക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പം എത്ര ആ ലിങ്ക്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ലിങ്ക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുകൂടെ വന്നേ ഒരു ഫൈവ് കൂടെ വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെയിം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ ആദ്യം എഴുതും ഉണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള സാധനം എന്താ ടു ടു വൺ ആദ്യം എഴുതും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഏതാ ത്രീ വൺ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ഏതാ ഫോർ അതേപടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന്റെ അല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര ആറ് ഇൻസിഡൻസിന്റെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഈ ഇൻസിഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ല അത് ആ ഇനി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഇതേപടി വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഇതേപടി വരച്ചതിന് ശേഷം ഇൻസിഡൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രാം ഇതേപടി ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വരയ്ക്കാം അത് ഒന്നി സ്റ്റോണിലോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതാണ് ഐ വൺ ടു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇൻഷുറൻസ് നെയിം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ടു ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടി കിട്ടി അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇതെന്താ ഐ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഐ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതും അത് പെർമനന്റ് ആണ് ശേ ടൂ ത്രീയും കൂടി ചേർന്നു പെർമനന്റ് ആണ് ഒന്നും ഫിക്സഡ് അല്ല ടൂ ഫിക്സഡ് അല്ല ത്രീ ഫിക്സഡ് അല്ല നീതോ ഐ ത്രീ ഫോർ ഐ ത്രീ ഫോർ അതും പെർമനന്റ് ആണ് ഐ ത്രീ ഫോർ കാരണം അത് കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് വട്ടോട്ട് വെച്ചു ഞാൻ അടുത്തത് ഏതാ ഐ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഐ വൺ ഫോർ കിട്ടി അതും ഇവിടെ വട്ടോ വെച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ബാക്കി വന്ന രണ്ടെണ്ണം കണ്ട അപ്പൊ ഐ വൺ ത്രീയും ഐ ടു ഫോറും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നൈദർ ഫിക്സഡ് നോട്ട് പെർമനന്റ് സെൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർണോൾഡ് കെനഡീസ് തിയറം അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് അർണോൾഡ് കെനഡീസ് തിയറം വെറുതെ ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങ് വരും നാല് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് നാല് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ്സ് എടുക്കും അഞ്ച് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആറ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ്സ് ഇനി ഇതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻസ്റ്റേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഏതാ നോക്കുക നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടി വൺ ടു ഐ വൺ ടു കിട്ടി അല്ലേ വൺ ടു കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വണ്ണും ടുവും കൂടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഇത് വരച്ചു ഞാൻ അടുത്ത ടു ത്രീ ടുവും ത്രീയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ലൈനായി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ ഫോർ ത്രീയും ഫോറും കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും ജോയിൻ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഒന്നും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഒന്നും ഫോർ കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഒരു സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ വേണോ എങ്ങനെ വേണോ ചെയ്യാം ഇത് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ചുമ്മാ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക്സ് അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ അഞ്ച് ആറ് വരെ വരെ ഒന്ന് വരെ നാല് വരെ അഞ്ച് വരെ ആറ് വരെ ആ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഐ വൺ ടു നോക്കിയിട്ടാണ് ഒന്നും ടു കൂടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റേന സെന്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡാണ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റേന സെന്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡാണ് ത്രീ ഫോറും വൺ ഫോറും ഒരു ഇൻസ്റ്റേന സെന്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡാണ് ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ വൺ ത്രീ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണും ത്രീയും കൂടെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജോ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പോൾ ഒന്നും ത്രീയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡോട്ടഡ് വരച്ചു ഡോട്ടഡ് വരച്ചത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്ന് ത്രീ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ലാണ് അപ്പോൾ എന്തിന് എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർണോട്ട് കെനഡി സീറം പറയുന്നത് ഇഫ് ത്രീ ലിങ്ക്സ് ആർ ഇൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ വിൽ ഫോം ത്രീ ഇൻസ്റ്റേന സെൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ലൈ ഓൺ എ ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റേന സെൻറ്ററുകൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കാണും നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റേന സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് വരച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ത്രീ വരുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ വൺ ത്രീ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീയും വൺ ഫോർ ത്രീ ഓരോ സൈഡിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് സോറി എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആ ഇവിടെ ഓരോ സൈഡ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സൈഡ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റേന സെന്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ടു ആണ് ആ അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഇൻസ്റ്റേന സെന്റേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റേന സെന്റർ ആ
അപ്പം ഈ ലൈനിൽ ഒൺ ത്രീ കിടക്കും ഈ ലൈനിൽ ഒൺ ത്രീ കിടക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഒൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതർ ഫിക്സഡ് നോർ പ്രമേൻ്റ് ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഐ ഒൺ ത്രീ അല്ലേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം എന്ന് കിട്ടി അത് വട്ടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് വരയ്ക്കാം കാര്യം എനിക്ക് ഓൾറെഡി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നമുണ്ട് ഐ ഒൺ ത്രീ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്ത എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടു ഫോർ ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ടൂം ഫോറും ജോയിൻ ചെയ്യാം ടൂം ഫോറും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും വൺ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഹലോ ഹലോ ആ എവിടാ സാറേ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതാണ് ഓ അപ്പം എന്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നേ അപ്പം എന്താ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം ടു ത്രീ ടു ത്രീയും ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ഇതാണ് അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ഏതാ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടൂടെ ഈ ലൈനിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ലൈനിൽ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വൺ ടു ഉണ്ട് വൺ ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ടു ഇതാണ് വൺ ഫോർ ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടി അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഐ ടു ഫോർ ഇൻസ്റ്റിയൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ടു ഫോറും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിയൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോബ്ലം വെലോസിറ്റി എൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്നു പിടിക്കുന്നു യു ആർ ടു ഫൈൻ ദ വെലോസിറ്റീസ് എന്താണ് പിടിക്കും വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കണ്ടു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഏതുണ്ട് ഒരു വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് ഇല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ബി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആനി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്താ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് അസം അസ്യൂം ചെയ്തു ഞാനെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടാണ് വെലോസിറ്റി കമ്പോളൻ്റ് വരുന്നത് വെലോസിറ്റി കമ്പോളൻ്റ് പേരെന്താ വി ബി ഏ മറ്റേ പ്രോബ്ലം കിടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിയോ വി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താ വി ബി സി കൊണ്ട് ആറോ മേഖലയല്ലേ വി ബി എ ആ ബി എ എന്ന് കൊടുത്തോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെതേഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കണോ എന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഒരു ഒരു പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണ്ട വി ബി ഇക്വൽ ടു ആറോ മേഘ ആറോ മേഘ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എ ബി ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ എ ബി നമ്മൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മുന്നൂറ് എം എം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ ബി ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മറ്റേ ആ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു പ്രശ്നം ഉണ്ടാ അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വി ബി എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് പെർപ്പണ്ടീവായിട്ട് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് പെർപ്പണ്ടീവായിട്ട് ഒരു വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് വി ബി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ക്രാങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ക്രാങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എത്ര എഴുതി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റിനെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താണെന്നുള്ള അസംഷൻ പ്യുവർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിനെ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൂടെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കറക്റ്റ് കാര്യം ഇതല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിനെ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതിന് കറക്റ്റ് കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവും ഈ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് രണ്ട് ജോ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം റൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത അസ്യൂം എന്നാണ് അസ്യൂം
പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ഈ പോയിന്റ് നല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഈ പോയിന്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓൾറെഡി എനിക്ക് നേരത്തെ ആർ ഒ മേഖ വെച്ച് ഈ ഒരു ക്രാങ്കിന്റെ വെലോസിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ വി ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി വെച്ച് വി ബി കണ്ടുപിടിച്ചു അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ലിങ്കിന്റെ ഇൻസേന സെന്റർ ഐ വൺ ത്രീ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഐ വൺ ത്രീക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ആർ ഒ മേഖ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അതായത് വി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ ത്രീ ബി ഇൻറ്റു ഈ ലെന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അളന്ന് എടുക്കണം പിന്നെ വി ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ ബി സി ടു ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വി ഒ വി സിയുടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാടേ വി സിയുടെ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് സി അല്ല ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് എന്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബി സി എന്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ബിയും സിയും എന്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ ത്രീ മുതൽ എവിടം വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി ഐ വൺ ത്രീ ടു സി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഓഫ് ഏത് ലിങ്ക് ഒമേഗ ബി സി അതായത് ഒമേഗ സി ബി ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഐ വൺ ത്രീ മുതൽ സി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബി സി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ ബി സി അറിയാമല്ലോ കാരണം ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ ഐ വൺ ത്രീ സി നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്ന് എഴുതി കൂടെ ഏഹ് ഒരു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വി സി കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വി സിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആവൂലേ വി സി അറിയാമല്ലോ വി സി ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇനി ബി സിയുടെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലിങ്ക് ഏതാ സി ഡി സി ഡി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏത് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ടു ഫോർ കണ്ടോ അതിൻ്റെ എൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് സി ഡി റൊട്ടേറ്റ്സ് എബൌട്ട് നമ്മൾ എന്താന്ന് എടുക്കും ഐ ടു ഫോർ എന്ന് എടുക്കും ഓൾറെഡി നമുക്ക് വി സിയുടെ വെലോസിറ്റി മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിയുടെ വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ മതി വി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ടു ഫോറിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഏതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ഐ ടു ഫോർ ടു ഐ ടു ഫോർ ടു സി അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഐ ടു ഫോർ സി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സി ഡി വി സി നമുക്ക് അറിയാം ഐ ടു ഫോർ സി ആണെന്ന് എടുത്താൽ മതി അവിടെ നിന്ന് ഒമേഗ സി ഡി ടു അല്ലേ ഓക്കെ ഒമേഗ സി ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഡി യുടെ വെലോസിറ്റി എഴുതി കൂടെ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ടു ഫോർ ഐ ടു ഫോർ മുതൽ എവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഒമേഗ സി ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഒമേഗ സി ഡി അറിയാം ഐ ടു ഫോർ അറിയാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും വി ഡി കിട്ടും വി ഡി കിട്ടും ഇത്രയും വി എ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെലോസിറ്റി എയും ഡി ടി വെലോസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇൻസിയന സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് പോവാം അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം വരും ക്രാങ്കിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എൻ്റെ നിന്ന് വെലോസിറ്റി വെച്ച് മറ്റേ ഇൻസിയൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലിങ്കിൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സിക്സ് ലിങ്ക്സ് വരുന്ന ഇൻസിയൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം എവിടം വരെ വരത്തുള്ളൂ സിക്സ് ലിങ്ക്സ് വരുന്ന 